नमस्कार बिजनेस न्यूज में स्वागत बिजनेस न्यूज का हेडलाइंस कर्जा को गुणस्तर में ध्यान दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थमंत्री खतीवड़ा को आग्रह जीडीपी को गणना विधि परिमाजन करनाई उद्यमी व्यवसायी समृद्ध न भेसम देश समृद्ध न होने उद्योग राज्य मंत्री दुगड़ को भनाई आप्ना सब समस्या मंत्रालय में आए बता आग्रह देश का सब भंसार क्याशलेस भंसार विभाग द्वारा उल्लेख सब कार्यालय को अंतर समन्वयन में देखे समस्या हल करने प्रतिबद्धता नगरकोट को बतास डाड़ा में शुक्रवार नगरकोट महोत्सव शुरू आंतरिक पर्यटन प्रवर्तन करते स्थानीय उत्पादन में जोड़ रेयर बजार परिसूचक नेप्से में यह सापा बाहर दशमलव सात नौ अंक को गिरावट कारोबार भने करीब आठ अर्ब पचास करोड़ मथी अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा ने कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी सघाव पुग्ने करी कर्जा को गुणस्तर में ध्यान दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था आग्रह कर शुक्रवार राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को पचपनौ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संबोधन करते अर्थमंत्री खतिवड़ा ने कर्जा रीडीपी को अनुपात अस्सी प्रतिशत नाग्न था भई बैंक सचेत करा हो अहिक अवस्था में कुल ग्राहस्थ उत्पादन को गणना विधि परिमाजन करवस्थित अर्थमंत्री खतिवड़ा ने बताने भो तर बैंक कर्जा बढ़ा गए राष्ट्र बैंक ने क्रेडिट सीलिंग लगने पर्ने अवस्था आने वहां कर्जा को भोलूम बढ़ाए अब कर्जा को गुणस्तर बढ़ाए अर्थतंत्र में डिनोमिनेटर जीडीपी जिस हम कुल ग्राहस्थ उत्पादन भाई कार्यक्रम में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ ने बैंक ने साना तथा मझौला कर्जा र सहूलियत ब्याज दर को कर्जा को कार्यान्वयन में जोड़ दिखे वहां गत वर्ष पांच अर्ब चार करोड़ रुपया नाफा इस वर्ष लमो समय पी बाह प्रतिशत लाभांश दिन सफल अत्यंत सुधार कर नकारात्मक रह गए फलस दुई हजार उनसठी साल तीस साल देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू कुल क्रमश बैंक ने प्रगति को यात्रा शुरू कर आज यहांसम आईपुदा धेरे खाल का सकारात्मक सूचक प्रणाम देखने लगा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ ने चालू आर्थिक वर्ष को दोसों त्रैमासम में बैंक ने एक खर्ब सन्तानब्बे अर्ब कुल निक्षेप संकलन करी एक खर्ब बावन्न अर्ब कर्जा लगानी तथा दुई अर्ब पांच करोड़ रुपया खुद मुनाफा कमा जानकारी दूंभ वहां बैंक को कुल संपत्ति दुई खर्ब पचास अर्ब पुगे तथा कर्जा पूंजी निक्षेप अनुपात सतहत्तर प्रतिशत रहे समेत जानकारी दूंभ बैंक व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष निर्मल हरि अधिकारी ने बैंक मूलुक को वििकस रमशीलता में केन्द्रित रहे बताऊ सेवाग्राही को हित को लगी केन्द्रित रहे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री मोतीलाल दुगड़ ने उद्यमी व्यवसायी समृद्ध न भेसम देश समृद्ध होना न सकने बताने नेपाली उत्पादन को बिक्री तथा निर्यात र महिला उद्यमी का अवसर र चुनौती विषय में शुक्रवार काठमंड में आयोजित कार्यक्रम संबोधन करते राज्य मंत्री दुगड़ ने उद्यम व्यवसाय करने काम सन्तुष्ट न भेसम देश में समृद्धि मंत्रालय में एक द्वार प्रणाली मार्फत काम भईर वहां उद्यमी व्यवसायी सब समस्या मंत्रालय में आएर बता समेत वहां आग्रह बंचने हर एक समस्या को समाधान एवं ठाव में छोर आ कार्यक्रम में राष्ट्र बैंक का डेपुटी गवर्नर चिंतामणि शिवाकोटी ने उद्यमशीलता वििकस में महिला योगदान बड़ी होस् भेश्य जागरण र जागृति लिया पर्ने में जोड़ दूंभ वहां बैंक महिला लक्षित करी कर्जा दीद आया फायदा लिना आग्रह समेत कर उद्यमशीलता का कसी के 
र उद्यमशीलता में कसरी जानु पर्छ भन्ने कुरामा जोड गर्नु पर्छ र सरकारले पनि त्यही ढंगले नीति योजना ल्याउनु पर्छ मैले कार्यक्रममा महिलाहरूको उद्यमशीलता विकासमा सरकारले अझ बढी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो यसैगरी महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष सिबा उपाध्यायले महिला उद्यमीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतमा कर्जाको प्रबन्ध हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अब नेपाली भन्सारहरू क्यास लेस भएको बताउनु भएको छ भन्सार दिवसका अवसरमा भएको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक दाहालले भन्सारहरूमा नगद कारोबार बन्द भएको बताउनु भएको हो पहिले भन्सारमा नगदी रसिदमा पैसा तिरेर जाँच पास हुने गरेकोमा अहिले सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ अहिले बैंक हाम्रो भन्सार चाहिँ क्यासलेस भएको छ भन्न खोजेको हामीले पहिले पहिले भन्सारमा नगदी रसिदमा पैसा तिरेर जाँच पास हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सबै भन्सारमा बैंक सिस्टममा चाहिँ भुक्तानी हुन्छ र भन्सार प्रशासनले चाहिँ क्यासको कारोबार गर्दैन दाहालले नेपालमा नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टमको विकास भइरहेको र अबको केही समयपछि कार्यालयहरूको अन्तर समन्वयमा देखिएको समस्या समेत हल गर्ने बताउनु भएको छ सिस्टममा पहिलो चरणमा एक्काइस भन्दा बढी कार्यालय एकै छाता मुनि रहने भएकाले समन्वयनको अभाव नदेखिने समेत दाहालले स्पष्ट पार्नु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार चालीस करोड़ रुपया को वैदेशिक रोजगार बचत पत्र दुई बिक्री खुला विदेश में रहकर नेपाली तथा गैर आवासीय नेपाली लक्षित करी पांच वर्ष अवधि का बचत पत्र जारी कर माघ दस गते शुक्रवार देखि बिक्री खुला इस बचत पत्र में चैत्र एक्काईस गते समय आवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंक ने जना बचत पत्र को निष्कासन भाई माघ सत्ताईस गते फागुन अट्ठाईस गते रैत्र सत्ताईस गते हुए बचत पत्र को सावा भोक्ता दुई हजार एक्सी साल माघ सत्ताईस गते फागुन अट्ठाईस गते रैत्र सत्ताईस गति नई होने राष्ट्र बैंक ने जना इस बचत पत्र खरीद करने राष्ट्र बैंक ने प्रत्येक छ महीना में वार्षिक दस प्रतिशत का दर ने ब्याज भुक्ता करने खरीदकर्ता वाइच्याई को व्यक्ति मार्फत ब्याज भुक्ता लिख सकने यो बचत पत्र वैदेशिक रोजगारी में रहकर वा रोजगारी नेपाल फर्क छ महीना नपुगे नेपाली नागरिक सहित गैर आवासीय नेपाली ने आपू व आप परिवार को सदस्य को नाम में खरीद कर सकने राष्ट्र बैंक ने जना नगरकोट को बतास डांडा में शुक्रवार नगरकोट महोत्सव शुरू हो प्राकृतिक संपदा कला र संस्कृति पर्यटन को विस नगरकोट को उन्नति भन्नी मूल नारा का साथ पर्यटन वर्ष दुई हजार बीसला सफल बनाने उद्देश्य का साथ दोसों नगरकोट महोत्सव आयोजना कर नगरकोट नालदुम पर्यटन विकास समिति को संयोजन में माघ दस गते शुक्रवार शुरू हो महोत्सव बाहर गति समय चलने पर्यटक स्थल नगरकोट में बड़ी भा बड़ी पर्यटक भित्याने लक्ष्य का साथ सोनाम लोसार को समेत अवसर पारे शुरू हो महोत्सव में करीब सत्तरीवटा प्रदर्शनी कक्ष रहेगरी महोत्सव में स्थानीय विभिन्न खाना को परिकार स्थानीय कृषि उत्पादन स्थानीय कला संस्कृति एवं पर्यटन प्रवर्धन संबंधी विभिन्न प्रदर्शनी कक्ष महोत्सव में ख्याति प्राप्त गायक गायिका चर्चित कलाकार को सांस्कृति एवं हास्य व्यंग्यात्मक प्रस्तुति समेत रहे स्थानीय मौलिक कला झल्किने विभिन्न प्रस्तुति र लोपोन्मुख बाजा गाजा समेत महोत्सव में प्रदर्शन कर लगानीकर्ता को हित का लगी बनाए लगानीकर्ता संरक्षण कोष में करीब छब्बीस करोड़ रुपया मथि को रकम जमा सावजनिक कंपनी में रहे कंपनी को लाभांश लगायत में दाबी नपरे संपत्ति व्यवस्थित कर दुई हजार तिहत्तर साल में लगानीकर्ता संरक्षण कोष को कार्यविधि बनाइ थी कोष में लगानीकर्ता पांच वर्षसम दाबी नकम लाभांश रदेशी दातृ नि चंदा लगायत आमदानी को स्रोत रहे उक्त कोष में माघ दस गते शुक्रवार पैंतीसवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानीकर्ता संरक्षण कोष में रकम जमा कर सकते कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय जना 
हालसम रकम जमा करने पैंतीसवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कोष में छब्बीस करोड़ उन्तीस लाख चौहत्तर हजार छ सौ सतासी रकम जमा कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष में बैंक तथा वित्तीय संस्था जमा सत्रह एक चालीस हजार चार सौ सतहत्तर रुपया कोष ने लगानीकर्ता भुगता लगानीकर्ता संरक्षण कोष में लगानीकर्ता बाकी करीब छब्बीस करोड़ बाहर रुपया रहे समेत कार्यालय बिजनेस न्यूज अज बाकी ब्रेक हमी निरंतर बिजनेस न्यूज में भारत बा चोर बा प्याज को आयात बढ़ था बीरगंज में अज को मूल्य घटन था प्रति किलो तीन सौ पचास रुपयासम पुगे प्याज को खुदरा मूल्य अति कि एक सौ दस रुपया में बिक्री भईर एक रिपोर्ट गये भदौ महीना देखि महंगीद दे प्रति किलो तीन सौ पचास रुपयासम पुगे प्याज अति कि एक सौ दस रुपया में वीरगंज का उपभोक्ता खरीद कर भारत बा चोरी को बाटो हुई भित्रन था प्याज को मूल्य एकाएक सस्ती को वीरगंज तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय संघ पर्सा ने जना प्याज के दाम अभी सौ रुपये किलो के नेपाली से सौ रुपये किलो हो गए कारण कहे घट गए कि इंडिया में नया प्याज आ गया इंडिया बहुत बड़ा एगो देश बा वहाँ एक जगह ना हर जगह हर स्टेट से प्याज निकले भारत को महाराष्ट्र स्थित नासिक रध्य प्रदेश को इंदौर नेपाल प्याज आने गे बीरगंज नाका अैनिक बीस मेट्रिक टन प्याज भित्री इसी भित्र प्याज बीरगंज बा काठमंडो नारायणगढ़ लगायत पोखरासम पुग्ने गीरगंज लगायत जनकपुर विराटनगर कांकड़ा भैरहवा नेपालगंज धनगढ़ी लगायत का नाका समेत चोरी को बाटो हुई प्याज भित्रिने गे संघ ने जना जिसका कारण प्रसा में मात्र होने मूलुक भरीने प्याज सस्ती को अध्यक्ष गुप्ता को भनाई प्याज के दाम कम हो गए आवे वाला दिन में लगभग लगभग यानी कि हमी के फगुआ तक हमारा देखे से प्याज के दाम और गिर जाए लगभग लगभग पचास या साठ रुपये किलो तक फगुआ तक दाम पचास रुपये किलो तक आ सकता था इसी मूलुक का विभिन्न नाका चोर बाट हो प्याज भित्रिने गे गुप्ता ने बताया भारत में असार आये बाड़ी बा प्याज खेती प्रभावित भे नेपाल लगायत सार्क राष्ट्र में करते आयोग निर्यात बंद थी तेस बेलादी बंद रहे प्याज को आयात अहज हु समेत भारत ने निर्यात भाई खोले छेन भारत बा बीरगंजसम चोर बाट हो प्याज भित्र कारण अन्त्र भाग बीरगंज में कई प्याज को मूल्य कहीं सस्तों रहे गुप्ता ने बताए बीरगंज बाहर आने प्याज लीरगंज भंसार शुल्क तीर भित्याने अब शेयर बजार संबंधी प्रसंग नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्से में शेयर कारोबार नुक्रबार को दिन भी कारोबार स्टक ब्रोकर को सीस्टम में शुक्रवार आरएसडीसी लघुवित्त र ग्लोबल आईएमई बैंक को शेयर खरीद बिक्री निमअनुसार शुक्रवार नौ किसम को कारोबार होना सकने रो कारोबार आईतवार व शुक्रवार पी बजार खुलने दिन को कारोबार में मिला सकने व्यवस्था तर शुक्रवार ग्लोबल आईएमई बैंक को चौरासी किता शेयर कारोबार तेगरी आरएसडीसी को दस किता को कारोबार ब्रोकर को सीस्टम में कारोबार देखिए शुक्रवार नेप्से को वेबसाइट में यो कारोबार देखिए लगानीकर्ता ने अनलाइन में अर्डर दिने हु ब्रोकर को सीस्टम में कारोबार देखिए रेप्से को सीस्टम को कारण यह कारोबार नेप्से को वेबसाइट में नदेखे शेयर ब्रोकर शेयर बजार परिसूचक नेप्से में करीब आठ अर्ब पचास करोड़ रुपया मथि को शेयर कारोबार पच्लो के महीनादी बजार ने गति लिना लगानीकर्ता शेयर बजार तर्फ आकर्षित होना था जिस कारण दैनिक जसो कारोबार रकम बढ़ी रहे एक रिपोर्ट इस साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से में एक सौ अठासी कंपनी को छियासी हजार चार सौ नब्बे पटक को कारोबार होना करीब आठ अर्ब चौवन करोड़ रुपया बराबर को दुई करोड़ एवन्न लाख दुई हजार किता शेयर खरीद बिक्री कारोबार रकम में सुधार देखिए नेप्से परिसूचक ने इस साता ओरालो लगे गत साता सन्तानब्बे दशमलव एक दुई अंक बढ़े नेप्से इस साता बारह दशमलव सात नौ अंक घटे बंद भाग गत साता को अंतिम कारोबार को दिन एक 
हजार तीन सौ दस दशमलव दुई तीन बिंदु कायम भाई बजार इस साता को अंतिम कारोबार को दिन भी घटे एक हजार दुई सौ सन्तानब्बे दशमलव चार सात अंक को बिंदु में झरे अल्पकान लगानीकर्ता नाफा सुरक्षित करण इस साता नेप्से करेक्शन भाई विश्लेषक जना साता ग्लोबल आईएमई बैंक को सब भाग कारोबार मर्जर का कारण छ महीना बड़ी रोक का रहे बैंक को शेयर कारोबार गत सोमवार देखि खुले लगानीकर्ता झुम इस ग्लोबल आईएमई बैंक को छ हजार पांच सौ बाईस पटक को कारोबार में अस्सी करोड़ बासठी लाख रुपया बराबर को छब्बीस लाख उन्तीस हजार कित्ता शेयर खरीद बिक्री मर्ज पश्चात पहले कारोबार को लगी दुई सौ बावन्न दशमलव चार सात रुपया को मूल्य पाई बैंक को शेयर मूल्य भाता बढ़े दुई सौ छियानबे रुपया में अंतिम कारोबार तेगरी नेपाल लाइफ को इस साता अड़चालीस करोड़ पचपन्न लाख रुपया बराबर को शेयर खरीद बिक्री इन्सुरेन्स ने गत आर्थिक वर्ष को मुनाफा आकर्षक लाभांश वितरण करने अपेक्षा का कारण लगानीकर्ता आकर्षित भैया हु हिमालयन डिस्टिलरी को इस साता अड़चालीस करोड़ सत्ताईस लाख रुपया बराबर को शेयर खरीद बिक्री बिजनेस न्यूज सकू अम का हेडलाइंस पुनः एक पटक कर्जा को गुणस्तर में ध्यान दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थमंत्री खतीवड़ा को आग्रह जीडीपी को गणना विधि परिमाजन करनाई उद्यमी व्यवसायी समृद्ध न भेसम देश समृद्ध न होने उद्योग राज्य मंत्री दुगड़ को भनाई आपना सब समस्या मंत्रालय में आएर बता आग्रह देश का सब भंसार कैशलेस भंसार विभाग द्वारा उल्लेख सब कार्यालय को अंतर समन्वयन में देखे समस्या हल करने प्रतिबद्धता नगरकोट को बतासे डाड़ा में शुक्रवार नगरकोट महोत्सव शुरू आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन करते स्थानीय उत्पादन में जोड़ रेयर बजार परिसूचक नेप्से में यह साता बाहर दशमलव सात नौ अंक को गिरावट कारोबार भाई करीब आठ अर्ब पचास करोड़ मथि बिजनेस न्यूज अति नई थप न्यूज का लगी हम वेबसाइट डब्लू 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 डट न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल डट कम हेला साथ ही हमीर फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में फलो कर सकूने ये मोबाइल ईमेल रईबर बा न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन को हेल्प डेस्क में कहीं समस्या रुनासा संपर्क कर सकूने अदा दिहस हमी निरंतर न्यूज में छमस्ते